the Philippine Navy PN, now has the capability to detect, locate and hunt submarines with the arrival of its two Augusta Wist and now Leonardo A-159 Wildcat helicopters Tuesday. This was fared by Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Robert M. Pedrod, on the sidelines of the send-off ceremonies for the military. Police and government contingents tasked to secure the May 13 midterm elections in Camp Aguinaldo, Quezon City. These helicopters will give the PN the capability to detect and locate submarines due to its sonar capabilities, he said in Filipino. Ampadrod said this is a big leap for the PN, considering that in the past, the Navy does not have the means to detect subsurface threats. The PN chief said that the sonar capabilities of the AL-159 will be further augmented by the proposed upgrades of the three Delphi-Lar-class offshore patrol vessels, which include the installation of sonar equipment. Ampadrod said the helicopters will be placed in Navy service shortly after the blessing and commissioning ceremonies in Sangley Point, Cavite this coming May 27, which coincides with the PN's 121st founding anniversary. These helicopters are to be based on the two missile-armed frigate Sunday Heavy Industries is constructing in South Korea. These aircraft were acquired for 5.4 billion Philippine pesos including its munition mission essential equipment and integrated logistics support. The AL-159, previously called the Future Lynx and Lynx Wildcat, is an improved version of the Westland Super Lynx military helicopter. The helicopter has been ordered for the Royal Navy and British Army. It is capable of speeds of 291 km per hour, 181 miles per hour, range of 777 km, 483 miles. Ferry range of 963 km, 598 miles, and an endurance of 1 and a half hours, 4 hours and 30 minutes if fitted with auxiliary fuel. The AL-159 can also be armed with rockets, machine guns missiles, torpedoes and depth charges.
ang Philippine Navy PN ngayon ay may kakayahan na makita, hanapin at manghuli ng mga submarino sa pagdating ng kanyang dalawang Ogestokistan. Ngayon Leonardo, O-159, Wildcat, Helicopters Martes. Ito ay ipinagpaliban ng Flag Officer in Command ng Navy na si Vice Admiral Robert M. Pedrad sa mga sidelines ng mga seremonya ng pagpapadala para sa mga konting militar. Huli siya at pamahalaan na pinagtibay upang masecure ang halalan sa kalagitnaan ng ikalabintatlo ng Mayo sa Kampa Ginaldo, Quezon Lungsod. Ang mga helicopters na ito ay magbibigay ng kakayahan ng PN na tuklasin at hanapin ang mga submarino dahil sa kakayahan ng sonar nito, ang sabi niya na sa Filipino. Sinabi ni M. Pedrad na ito ay isang malaking hakbang para sa PN, isinasaalang-alang na noong nakaraan, ang Navy ay walang paraan para makitang mga banta sa subsurface. Sinabi ng punong PN na ang mga kakayahan ng sonar ng O-159 ay higit pang mapalawak ng mga iminungkahing pag-upgrade ng tatlong vessel ng Del Pilar Class Offshore Patrol. Nakasama ang pag-install ng sonar equipment. Sinabi ni M. Pedrad na ang mga helicopter ay ilalagay sa serbisyo ng Navy sa ilang sandali matapos ang mga seremonya ng pagpipalay at emission ng Sasang Lay Point, Cavite ngayong darating na ikadalawamputpito ng Mayo. Natumutugma sa ikaisandaan at dalawampot isang anibersaryo ng Foundern, ang mga helicopters na ito ay ibabatay sa dalawang mga armadong-armadong frigates na itinayo ng Hyundai Heavy Industries sa South Korea. Ang mga sasakyang panghimpapawid na ito ay nakuha para sa 5 Philippine pesos and 40 centavos billion kabilang ang kanyang kagamitang kagamitan, mahalagang kagamitan sa misyon at pinagsama-samang suporta sa lohikal. Ang O-159 na dating tinatawag na Future Links at Links Wildcat ay isang pinahusay na bersyon ng helicopter militar ng Westland Super Links. Ang helicopter ay iniutos para sa Royal Navy at British Army. Ito ay may kakayahang mga bilis ng 291 kilometers per hour, 181 miles per hour, hanay ng 777 kilometro, 483 milya. Ferry range na siyam na raan at anim na putat lung kilometro, liman daan at siyam na putwalong milya, at isang pagbabata ng isa at kalahating oras, apat na oras at tatlong pung minuto kung nilagyan ng pandiwang pantulong na gasolina. Ang O-159 ay maaari ring armado ng mga rocket, machine gun, missiles, torpedoes at depth charges.